Bienvenidos a En Corto, resumen de noticias vespertino de Cadena Sur Multimedios. Hoy es 18 de mayo del 2020. Soy Janet Basurto. Este noticiero se transmite desde casa en cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar contagios por el COVID-19. Los invito a tomar las máximas precauciones posibles porque al virus lo frenamos entre todos. Comenzamos con la información. Comenzó la semana con nueve casos más confirmados de coronavirus COVID-19 en el estado de Morelos y una defunción. En conferencia de prensa, autoridades de salud confirmaron que ya son 1,114 los casos confirmados y 154 los fallecimientos. También se dio a conocer que suman 159 los trabajadores de salud que han contraído la enfermedad. Destacaron el municipio de Cuernavaca que cuenta con el mayor número de fallecimientos, con 40, y solo el municipio de Zacualpan de Amilpas no tiene casos confirmados. El secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, señaló que este fin de semana se incrementó la movilidad, por lo que se teme que haya más contagios que van a aparecer en dos semanas. En apoyo a la economía de los taxistas del municipio de Jojutla, ante la situación que se enfrenta por la pandemia del COVID-19, el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante hizo entrega de 390 despensas a los trabajadores del transporte de servicio público sin itinerario fijo. El edil entregó los paquetes de productos de la canasta básica contando con las medidas sanitarias correspondientes en bloques de 30 personas cada media hora para evitar la aglomeración. Mientras que en Tlaltizapán, este fin de semana, el ayuntamiento que encabeza el presidente municipal, Alfredo Domínguez Mandujano, concluyó con la entrega de 4.000 despensas para reducir el impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía de los habitantes de Tlaltizapán. Domínguez Mandujano destacó que habrá una segunda etapa con la que entregará de otras 4.000 despensas que gracias a los trabajadores del ayuntamiento que colaboraron con un 50% de su salario para tal acción. También se entregaron despensas a elementos de policía preventiva y tránsito, a despachadores de la gasolinera, a trabajadores del relleno sanitario Rancho El Coronel y a músicos. Las actividades académicas presenciales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos deberían reanudarse a partir del 3 de agosto o en el mes de septiembre de acuerdo a la evolución de la pandemia en Morelos y a las disposiciones del gobierno federal y estatal. Recomendó el Comité Universitario para la Atención de la Emergencia Sanitaria Generada por el COVID-19. Asimismo, recomendó concluir las actividades del semestre de enero-junio de 2020 de manera remota, utilizando aulas virtuales y plataformas digitales. Productores pecuarios de Tlaquiltenango demandaron apoyo al gobierno del estado, pues con la pandemia están enfrentando una situación muy difícil. Rodrigo Celis, ganadero de la Colonia 3 de Mayo, aseguró que en los últimos años no han recibido el apoyo de granos, abono ni recursos para sembrar. Con el tema del coronavirus, la situación se ha agravado y debido a la falta de alimento para el ganado ya es incosteable su venta. La Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, ya a conocer que se puso en operación el día de hoy el módulo de atención remota generalizado en el que los usuarios podrán presentar quejas de manera remota desde su casa o lugar de trabajo en contra de las instituciones bancarias, Afore, aseguradoras, sociedades de información crediticia, SOFOM, reguladas y no reguladas, etc. El módulo está disponible en su sitio www.conducef.gov.mx. Respecto a la designación del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el vocero del Foro Morelense de Abogados pidió que se cumpla con la ley en la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. El presidente de esta organización consideró que ha habido un desacato jurídico en la elección, lo cual perjudica directamente a la ciudadanía en general. Consideró que deben intervenir tanto el Congreso del Estado como el Gobierno del Estado. Los servicios de salud de Morelos informaron este fin de semana de dos personas que estaban hospitalizadas por ingerir bebidas adulteradas. Fueron dadas de alta en las unidades hospitalarias de Cuautla y Jonacatepec. La dependencia confirmó que a la fecha han fallecido 21 personas por esta causa y seis más continúan graves en diferentes hospitales. Se recomienda no ingerir bebidas a granel de dudosa procedencia. 
La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos informó que de acuerdo a la Conagua, la temporada de ciclones tropicales dio inicio del 15 de mayo para el Océano Pacífico y para el Atlántico iniciará el 1 de junio teniendo como fecha de conclusión el 30 de noviembre. Se pronostican entre 30 a 37 ciclones de los cuales 15 a 18 entrarán por el Océano Pacífico y se espera de 7 a 8 tormentas tropicales. 4 a 5 huracanes categoría 1 o 2 y 4 a 5 huracanes categoría 3, 4 o 5. Las autoridades llamaron a no dejarse llevar por, inform por falsa información que no cuente con fundamento científico. A las 13.10 horas del día de ayer, domingo, fue localizado el cuerpo de un hombre en un campo denominado El Mirador en el ejido de Cuautla, Morelos. El ahora oxiso se encuentra en calidad de desconocido de aproximadamente 55 a 60 años de edad quien se encontraba en sumersión incompleta no observando ninguna lesión o signo de violencia motivo por el cual se realizan las diligencias correspondientes. Más tarde, en la misma zona oriente, pero ahora en los campos de ampliación de Tenextepango del municipio de Ayala, fue hallado el cadáver de un hombre que en vida respondía al nombre de Pablo Silverio N., de 61 años de edad, el cual se encontraba dentro de un vehículo marca Nissan tipo Zuru, observando a simple vista lesiones por proyectil de arma de fuego, que le hicieron perder la vida, motivo por el cual se procede a realizar las diligencias correspondientes. Hasta aquí lo más importante de las noticias acontecidas hasta el momento. Los esperamos el día de mañana con mi compañero Evaristo Torres Ocampo para conocer más de esta y otra información en el noticiero matutino de Cadena Sur Noticias a las 8 en punto. Que pase usted una excelente noche. Nos vemos mañana.